Penyebaran pandemi COVID-19 kini berdampak pada krisisnya masker di Kabupaten Tuban. Di tengah kelangkaan itu, puluhan santri Ponpes Nahdlatul Tolibin Al-Islamin atau NTI, Desa Kebun Harjo, Kecamatan Jatirogo, melakukan produksi masker secara mandiri. Ratusan masker tersebut dikerjakan santri yang selama ini mendapatkan pelatihan menjahit di balai latihan kerja atau laboratorium menjahit milik pesantren. Masker yang diproduksi rencananya akan dibagikan secara gratis kepada seluruh santri putra dan putri. Selain itu, juga diberikan kepada para kiai dan puluhan guru yang mengajar di MTS dan MA Unggulan Ulumiah Kebun Harjo yang terintegrasi dengan Ponpes NTI. Pengasuh Ponpes NTI Kebun Harjo, Kiai Haji Ahmad Alam Farid mengungkapkan, produksi masker dilakukan mandiri lantaran pihak pesantren kesulitan mendapatkan barang itu di toko. Sedangkan pesan online pun beberapa penjual memotok harga cukup tinggi. Produksi masker mandiri ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona di masyarakat. Masker-masker tersebut dibagikan kepada ratusan santri yang sementara waktu dipulangkan ke rumah masing-masing. Sejatinya, pihak pesantren berkeinginan memproduksi lebih banyak lagi masker untuk dibagikan gratis kepada warga. Namun hal itu terkendala dengan banyaknya santri peserta BLK yang terpaksa pulang karena wabah corona. NTI ya ini sebagai wujud usaha dari kita dalam mendukung mendukung program pemerintah dalam pencegahan virus COVID-19. COVID Karena melihat harga di toko semakin melonjak, akhirnya santri-santri membuat inisiatif untuk membuat masker sendiri. Terus masker-masker ini untuk siapa saja? Ya? Untuk santriwan, santriwati, NTI dan para masyarakat-masyarakat dan semua kalah masyarakat di sekitar Kepunharjo ini. Diketahui Ponpes NTI Kepunharjo merupakan pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Ponpes al Baramawi. Selain Ponpes NTI, di bawah Yayasan tersebut ada juga Madrasah Formal MTS dan MA Unggulan Ulumiah. Santri peserta BLK adalah lulusan MA Unggulan Ulumiah. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.